Hi! Welcome to my channel. For today's video, I'll be doing a makeup look using your highly recommended na ColourPop items ni Kathleen Lights. So, if you wanna see kung ano yung mga products na yun, and if you wanna know how I did this look, just stick around and keep on watching. So, eto na siya. Uh, Pinigilan ko talaga yung sarili ko na buksan siya para kasabay ko kayong bubuksan siya. So, open na natin. Sobrang excited ko ng buksan ko. Ano to? Uh, three brands to. Ayan. So, magkakaroon tayo ng three films for this. Uh, yung Colourpop nga. Uh, another one is yung Wet and Wild. And then yung from Juvia. So, sa Wet and Wild. Ayan. Meron tayong Wet and Wild. Pero hindi muna siya yung bida ngayon. Meron tayo from Juvia. Ayan. So, again. Uh, tatabi ko muna to. Star for today's video is this one. Yung Colourpop na items. Six na color pop items. So, pakita ko sa inyo kung uh, maganda ba sila. Ang kikip ng packaging mo. Lahat sila pink, di ba? Ang pabebe. Meron ako dito uh, dalawang yung compact nila. And then, yung kanilang bronzer, isang blush. Siyempre, meron tayong highlighter. Concealer. And then, gel liner. And then, last is yung kanilang ultra blotted lip na product. I already did my base, so nagamit na ako, naglilin na ako ng foundation, which is yung Maybelline na Super Stay. And then, I already did my brows then using yung AB8 in the shade Medium Brown. So, start na tayo. First is, gamitin natin to Color Pop na No Filter Concealer. Ayan, sobrang cute ng packaging nila. Ayan, no. There. Parang may holographic dito. Ayan. So, open na natin siya. Sana shade ko to. <gasps> Mama puti. Pero, sana okay naman. So, ang kinuha kong shade pala is, ayan, light 18. Shake muna natin. Dami ko kasing naririnig na good reviews regarding this uh, concealer. And this is actually one of the highly recommended na concealer ni Katin Light. So, all of the products na gagamitin natin is included dun sa mga uh, Katin Light's favorite. And for those who don't know her yet, uh, she is actually one of the famous na US beauty vlogger. Siya talaga yung mga nauna na dati pa. Kaya, siya yung unang, unang, unang pinanood ko ever. Dati kasi wala pa naman masyadong Filipino na beauty vloggers eh. So, siya talaga yung pinapanood ko dati. And up until now, pinapanood ko pa rin siya. Kasi sobrang pretty niya. Tapos, basta, ang galing-galing niya mag-review. So, tama ng daldal. Uh, try ko na tong concealer na to. Ayan, so done na tayo with the concealer. Una, natakot ako. Akala ko sobrang light niya for me. Pero saktong-sakto lang naman yung shade for me. So, ang ganda niya. Ang dali rin niyang i-blend. Nakakatawa pala yung applicator niya. As in, ganito siya. Parang super nipis. Ayan, makikita mo. There. Hindi siya yung usual na doe foot applicator eh. Kaya nanibago ako nung una. Pero sobrang ganda niya. In fairness. Ayan, makikita niyo na na-cover niya yung eye bags ko. Ayan. So, naset ko na yung concealer. Lalagay lang ako ng eyeshadow using this It's a Princess Thing palette from Colourpop din. Pero this is actually not included dun sa Katlin Babes. Kasi meron siya talagang eyeshadow palette niya na sarili. 
Okay? So, lagay lang na tayo ng eyeshadow. Ayan. So, done na tayo with the eyeshadow. Ang next na natin na gagamitin is this one. Yung BFF Creme Gel Liner in the shade Mr. Bing. So, ang cute ng packaging niya. Oh. Holographic yung text. And then, may mga stars, heart, and smiley. Ayan. Super cute. Ayan. Ganito yung itsura niya. So, hindi kasi ako talaga mahilig mag eyeliner. So, ang pinili kong shade is this one. Yung brown para maiba naman, ba? And mas maganda kasi siyang tignan. Mas nakakabata siya tignan compared pag black. Kita ko siya sa inyo. Ganito siya. Oh, ba? Sobrang creamy niya and pigmented. Very light-handed lang yon yung ginawa kong pagsulat na yun. Eh, makikita mo yung color. Ayan. Retractable din pala siya, kaya maganda. Ayan. Let's try it sa eyes net. So, done na tayo with the eyes. Uh, proceed na tayo sa ating cheeks. So, first is ito na press powder cheek na bronzer in the shade Private Party. Sobrang cute ng packaging niya, color pink. Pag binili mo siya, ganito siya, parang nasa single pan. Kaya, bumili pa ako ng yung compact mismo. So, open ko lang din to. Ayan. So, ganito siya. Ang cute. Sobrang cute. Color white. And then, may star stars dyan. Lagay na natin siya here. So, magnetic pala siya. Ayan. Makikita. Or, dali lang niyang ikabit. Ganun lang. Yun. There. Meron ka ng compact. Diba? And then, meron pa siyang kasama mirror. Ever maubos na siya, mahit pa na natin, edi tatanggalin lang natin siya. And then, bibili lang tayo ng replacement. Pero yung compact, eto na siya, as is. Kaya lang color white, feeling ko magi madali itong madudumihan. So, lagay na natin siya sa cheeks natin. Ayan. Medyo powdery ng onte. <gasps> Grabe, sobrang pigmented. Napadami. Konti lang pala dapat. Pagka-swinatch kasi siya ng finger, tapos trinay ko kasi siyang iswatch, parang ang onte, pero pag-brush pa, pag pala, sobrang pigmented pala niyo. So, blend lang natin ito ng maigi. Next na is yung blush naman. Sobrang cute talaga, no? Kinuha ko yung blush, which is a part of their new collection, yung Sodia collection. Ayan. So, this is in the shade My Sun and Stars. Ang cute kasi nung pangalan, kaya ayan yung kinuha ko. Lakas maka, ano ba? Maka Game of Thrones. My Sun and Stars. ba? So, open na natin siya. So, same siya with the bronzer. Ganun din siya. Single pan. So, eto siya. Ayan. Ganda ng color. Um, parang almost kasi niya yung orgasm ng NARS. Medyo peachy lang siya ng onte compared to. Tapos may onting gold siya na specs. Same. Compact. And then, lagay lang natin. Diba? Sobrang saya. There it is. Try ko muna siya i-finger swatch. Ayan. Pag sa fingers talaga, very light. Pero feeling ko pag brush na naman to, sobrang pigmented nito. So, onti lang muna. Ganda din. Ang ganda ng color niya. Super nice. Ang ganda ng color. As in, proceed na tayo sa highlighter. Ayan. So, yung highlighter na binili ko is yung Super Shock Shake in the shade 
flexitarian. So, ganito siya. Meron na ako actually na uh, super shock na highlighter from Colourpop. Ito siya, yung Mistress of All Evil na Maleficent. Ayan, sobrang, sobrang creamy niyan as in. So, compare ko sila. Halos magka-shade ata sila. As in. So, try natin. Same yung feels niya. Ayan. Diba? And then, eto si Flexitarian. And then, try ko si Mistress of All Evil. Halos magka-color. Pa ah, okay. So, si Mistress of All Evil, medyo onzi ng onte. And then, si Flexitarian is talagang silver. For this super shock na mga formula, uh, it's best to use your fingers. Kasi hindi siya ganun ka-pigmented pagka-brush. Pero pag fingers as in, pakita ko sa inyo, apply ko na. So, eto siya. So, itodo pa natin. Diba? <laughs> Sobra. Highlight kong highlight. Ganda niya. So, lagyan niya natin sa cupid's bow. <laughs> Sobrang striking pala nito. Let's go po. <laughs> and then, dagdagan na natin yung nasa inner corner natin. Ayan. Pack na pack. Diba? <laughs> highlight na highlight. So, ginagawa ko, after ko siya ilagay ng fingers, tsaka ko siya ibiblend gamit tong bra. Done na tayo sa ating face. Proceed na tayo sa lips. So, gamitin na natin si Ultra Blotted Lip. Sobrang cute talaga ng packaging. As in, lahat nung nabili ko, ganito yung mga packaging niya. Pink, white, sobrang cute. Ang kinuha ko is in the shade Zuma. Nung dati, natry ko na yung color pop eh, yung Ultra Matte Lip. And sobrang hindi ko siya nagustuhan kasi talagang matte na matte siya. And Yung feeling niya sa lips mo is parang may semento ka talaga sa lips. Long lasting siya, pero hindi ako comfortable sa feeling niya. And nagbibitak-bitak siya sa akin. So, ang tinay ko is yung bagong formula nila. Hopefully, yung texture nito is hindi katulad nung before na na-try ko na Ultra Matte. Applicator niya. And then, try ko siyang i-swatch. Okay, so from the feeling lang ng pagsaswatch ko, hindi siya sobrang matte. So, okay to for me. Ang ganda. Ang ganda ng color. Ang ganda ng shade niya. Ayan. So, ayan yung shade niya. Zoom up. Pray na natin siya sa lips. One coat, ayan, ganyan siya. Uh, double coat natin. Para mas makita natin yung color. So, for yung, yung texture niya, para siyang lip gloss. As in, yung feeling niya is para lang siyang lip gloss. Pero, um, pag nag-set na siya, ayan na, nagiging matte na siya. Very lightweight lang siya compared dun sa dati nila na ultra matte. So, sobrang parang mabibet ko to. Gantong formula yung gusto ko eh. Yung matte finish siya, pero lightweight lang siya sa lips. Hindi siya yung parang magbibitak-bitak. So, this is our final look. So, among the products na na-purchase ko, ang pinaka-favorite ko is blush, which is in the shade My Sun and Stars. This one. Ayan. And yung kanilang Ultra Blotted Lip in the shade Zuma. 
Oh, feeling. Nagulat ako. Hindi ko ina-expect na ganito. May gantong formula na pala sila. So, baka bumili tayo ng ibang shade. Try natin yung ibang shade ng ultra blotted. Kasi sobrang ganda niya talaga sa lips. Lapit ko ng onti yung uso ko. Diba? And, test natin. Transfer proof. Diba? Bongga. Bongga talaga. Ayan, so hopefully na-enjoy nyo yung look na ginawa ko. Sana nagka-idea kayo kung ano yung magagandang products na worth it try from Colourpop. Okay, so if you like this video, don't forget to click the like button. Hit the notification bell so that you are notified whenever I have a new upload. And syempre, do not forget to click the subscribe button. Thank you for watching. Bye!